，右手投篮。左眼主视这样的手眼，一则主导类型，常会养成扭曲的发力习惯。本期视频分享的是这类问题的成功矫正案例。这是一位从山东来重庆找我做发力矫正与投篮技术优化的小伙，这是他调整前后投篮发力的对比视频。调整后，他的中远投发力变得轻松流畅，弹性十足，尤其在远距离的方向控制更加稳定。视频主要从四个重点方面对他的训练进行解读。第一点是调整他的下肢发力模型，他之前的下肢蓄力屈膝偏多，屈髋较少，几乎不使用踝关节主动蓄力。在发力阶段，整体下肢发力也是相对被动滞后的。帮助他建立的是踝膝髋联动的蓄力发力模型，尤其训练了他踝关节主动蓄力支撑与发力的习惯。折叠大腿的感觉，而不是弯腰。你的腰背相对是挺直的。第二点是调整他的整体发力节奏。他之前是降重心的同时起球，这也是大多数人发力脱节的根源。下肢的蹬伸速度慢，发力时机滞后，上肢过度过早的发力，导致了上下肢发力的脱节。而这位学员使用了较长的上肢的行程来匹配下肢蹬伸，发力脱节并不严重。重点问题是较低的发力效率。这里训练他养成降重心的同时做收球、蹬地的同时去起球的发力节奏。在上肢发力点时，下肢躯干以完成蹬身，下肢躯干的蹬身为上肢发力提供了速度与发力角度，这样就能轻松的做到上下肢协同流畅的发力。第三点也是投篮中非常关键的环节，精准控制。此处涉及到手眼协调能力，他的主视眼是左眼，但他是右手投篮，他习惯正身站位在右肩头上出手，这就导致他精准瞄准的方向与出手方向存在一定偏差，他每次出手都需要纠偏。养成了发力扭曲的坏习惯，降低了投篮的稳定性。对于手眼异色这类球员，我们要求他保持侧身，以右手投篮为例，在他的右眼出手，不必拉到右肩出手，这样就能保证出手阶段他的主视眼与投篮手在一条直线上向篮筐对位。此环节的调整也是立竿见影。你之前习惯了就是这这个肩膀外展这一下，我们现在肩膀内收一些了，沿着中线走了，沿着你最多右眼，不要到右肩。右眼了，因为你侧身了，现在是你起球和你蹬身的方向是一个中，这是它的中轴线啊，沿着这里走啊就行了，手左，手左蹬走。哎，第四点是调整他的上肢发力点，他建立了良好的下肢核心发力的基础后，下肢躯干共同为上肢提供了速度与发力角度，他就不用再增加上肢行程，把球取到头顶再进行上肢发力，在额前即可顺畅的衔接下肢核心力量。此处的调整帮助他在中远距离的投篮都变得更加轻松。在发力相对流畅、方向控制相对稳定后，我们结合了接球投篮与持球投篮的一些基础脚步训练，效果都是比较理想的。整体来看，它还需经过长期的训练来更好的把控发力节奏。以上的改变是在两个小时之内完成的。除了线下高效的训练模式外，该学员的领悟与转化能力也是相对较高的。